Die ganze Zeit hören wir, dass Politikerinnen und Politiker irgendwas fordern oder versprechen. Aber was ist den Menschen wie dir und mir wirklich wichtig? Warum wählen wir, wenn wir wählen? Wir fahren durch Österreich und finden es raus. Heute geht es um die Teuerung. Das Leben ist teurer geworden. Wir alle können uns immer weniger leisten. Für viele ist das existenzbedrohend, manchen ist es wurscht. Kann man sich in, in Wien das Leben oder in Österreich das Leben noch leisten? Sehr schwer. Schwer, wirklich schwer. Oh, sicher jetzt momentan alles so teuer. Überall ist es teuer. Naja, wir spüren das alle. Ja, es Arsch geht voll ins Geld, wirklich. Nein, das taugt man nicht. Ich finde es das traurig, dass oft einmal so Preistreiberei gemacht wird. Vor allem in einem Land haben wir viel Inflation wie bei uns, oder? Wenn du auf der Budget achten musst, so vor allem wie als Studentin, dann musst du schon zwei, dreimal darüber nachdenken, wie du das alles einkalkulierst. Wenn Leute ein beschränktes Budget haben und alles teurer wird, dann können sie sich nur einschränken. Das ist natürlich eine äußerst unerfreuliche Angelegenheit für die Betroffenen. Man kommt auch ganz, ganz praktisch preiswert durch. Was ist das größte Problem, das Österreich gerade hat? Das größte Problem, naja, ich glaube schon, dass diese Armutsschere auseinander geht. Mich betrifft es Gott sei Dank nicht, aber es kann morgen anders aussehen. Irgendwann müssen die Reichen drauf kommen, sie müssen was abgeben. Weil es kann so nicht weitergehen, die Schere geht immer weiter auf. Und das muss noch gratis sein und das muss noch gratis sein und das, und das geht halt einfach nicht. Sie haben gemeint, es wird gefordert, dass das und das gratis wird. Was haben Sie da konkret gemeint? Ja, sämtliche Kinder, Gärten und Pflegestationen. Man hört von der Politik immer, die Arbeiter oder die Hersteller sollten wir mehr verdienen. Es ist aber nicht so. Zwei Prozent der Bevölkerung besitzen 50, 60, 70 Prozent des Vermögens. Dann ist es für mich kein Kommunismus, sondern das ist für mich dann ganz einfach falsch verteilt. Es bekommen nur äh, der Zwischenhandel. Unsere ganzen Rechtsanwälte und die Politiker trinken aber mehr. Wenn man arbeitet und einen Job hat und, und, und wirklich verdient, geht es einem gut. Der Arbeiter selber oder der, der es produziert, kriegt nicht mehr. Ein Hunderter im, im Jahr oder diese, diese Einmalzahlung oder solche Sachen, das nutzt nichts. Aber es wird einfach beim Mieten zu wenig gemacht. Ich würde mir wünschen, dass es billiger wird und die Wohnung auch. Was wäre so das Wichtigste, was eine Regierung jetzt machen sollte? Mal die Teuerung. Die Pensionisten sollten es einfach mal ein bisschen leben lassen. Pension auch, ich. Inflation auch. Ich. Wenn einer in der Politik ist oder in einem warmen Büro sitzt, ist keine Rechtfertigung, warum der mehr verdienen soll, wie einer, was einen Beruf gelernt hat. Wie geht es äh, Österreich gerade so dem Land? Ja, nicht so gut. Warum? müssen wir uns mehr anstrengen. Was sollte man anders machen? Ja, was sollte man anders machen? Ja, mal mit dem zu zufrieden sein, sein, was man ja. hat. Genau. Einige Leute, die ich kenne, sie haben viel Geld, aber sie sind nicht zufrieden. Und es gibt Leute auch, die wenig Geld haben, aber sie sind zufrieden. Wenn die Schieflage immer weitergeht, dann wird es irgendwo, nicht nur in Österreich, sondern weltweit, wird es einmal krachen. Es kracht schon länger bei vielen Menschen in Österreich. Locker lässig mit dem Cabrio um den Wörthersee cruisen ist nicht mehr bei jedem drin. Haben Sie auf irgendwas verzichten müssen in den letzten Jahren? Eigentlich nicht. Ja, auf jeden Fall. Also, früher hat man eventuell äh, öfters mit der Familie was unternommen. Und jetzt muss man natürlich halt, äh, schon ein äh, paar Mal überlegen, ja, wollen wir das machen oder nicht. Also ich bin Schüler und als Schüler muss ich sagen, ist schon ziemlich teuer. Muss man bei den Eltern oft durchschnurren. Aber schein <lacht> Müssen Sie auf irgendwas verzichten jetzt in Ihrem Leben? Kaufen Sie sich irgendwas nicht? Oder fahren Sie nicht auf Urlaub oder so? Ja, Urlaub. Du bist halt du Arschi. Du bist halt du Arschi. Oder? Lebensmittel sind teurer und vieles ist teurer. Muss man halt ein bisschen zurückstecken, aber es wird sich wieder beruhigen. Ja. Gerade in der Gastronomie finde ich, die haben weit über das notwendige Maß erhöht. Die haben schamlos aufgeschlagen. Verzichten ist halt ziemlich schwierig, wenn man eh schon jeden Euro zweimal umdreht. Aber wir in Österreich haben sicher ein paar gute Ideen, wie wir mit ein bisschen weniger auskommen, oder? Du, es wird ja alles teurer gerade in Österreich, gell? Ja. die letzten Jahre schon. Mhm. Wie geht's dir damit? Mir ist das wurscht, ich habe nichts dagegen da. Aber musst du auf was verzichten? Nein. Hast du vielleicht so Spartipps für Leute, die auf was verzichten müssen? Ähm, ja, weniger kaufen. Das Geld in irgendwas investieren, sowas wie zum Beispiel Alkohol. Viel mehr sparen. Also, ist eine Sache, was immer helfen wird, mehr sparen. 
Man muss nicht von allen in der höchsten Klasse haben. Schauen dann sollte mal einen Nachbarn helfen, ein bisschen was. Kriegen Sie vielleicht einmal ein bisschen Trinkgeld. Kaufe ich mir ein Bier lieber zwei Jahre vorher im Vorrat. Und nach zwei Jahren habe ich es dann zum selben Preis wie vor zwei Jahren. Ich bin der Jetzmüller Richard, der Hochrat Weltmeister von 2010. Gratulation! Ja, danke. Freut mich. Aber Ciao, danke. Wann hat man genug Geld in seinem Leben? Ja, das hängt von, von Person ab eigentlich. Ab 1800 dann eine Person erwachsen ohne Kinder. Ab dem man sich halt Essen kaufen kann, um die Familie sorgen kann und auch noch gleichzeitig so Freizeitaktivitäten finanzieren kann. Haben Sie genug Geld? Oh, Gott sei Dank. Es ist nicht so viel, aber es ist normal. Ich bin zufrieden. Wir haben das Glück, dass wir ähm, gute Jobs haben und ein Haus haben und alles. Aber ich kann verstehen, dass es für die Leute schlimm ist. Wobei ich auch der Meinung bin, dass äh, sehr viel oft gejammert wird und man vielleicht auch einfach mal mehr ins Tun kommen soll und nicht immer nur herumjammern. Gewisse Sachen kann man sich ja nicht leisten. Aber, aber das Bier geht sich aus. Das Bier geht sich aus. Das Bier, das Bier <lacht> ist die Krone gerade ausgegangen. Ja. Das wird nicht nur in Österreich teuriger, das wird auch bei uns in Bayern teuriger. Und manchmal geht es mir nicht gut damit, weil ich keine Relation mehr sehe, wenn ein halbes Bier 6 Euro kostet. Würdest du auch noch herkommen, wenn das Bier 10 Euro kosten würde? Seid ihr ja der halbe? Halbe? Na, na. Mach nichts aus, ey. mach nichts aus. Bier ist Bier. Sicher. Da würde ich sagen, stoßen wir an auf die 5,50 Euro fürs große das Bier. Wir. Prost. Oder? Prost. Um 6,50 Uhr kann man Bier kaufen, ist in Ordnung. Ab wann würdest du niemals äh, Bier kaufen? Da? Wann ist das Bier zu teuer? Ah, Grenze gibt es da keine. <lacht> da bin ich ehrlich. Es Grenze habe ich da keine. Überhaupt der Rücken. Gibt es Leute, die zu viel Geld haben? Sicher. Aber wenig Leute eigentlich. Ab wann ist man zu reich? Ab dem, wo man nicht mehr weiß, was man mit dem Geld anstellen soll. Wirklich tüchtige Handwerker, die natürlich auch einen gewissen Wohlstand sich erarbeitet haben. Also denen bin ich nichts neidig. Aber so Leute, die dann so, keine Ahnung, 300 Millionen Euro erben oder so, keine Ahnung, da denke ich mir schon, ja, okay, huhu, <lacht> ist nicht so gerecht. Ich verstehe. Nicht jeder Mensch kann so reich und schön sein wie ich. Die Welt ist nun mal ein ungerechter Ort. Man kann es ja machen wie die österreichische Politik. Hin und wieder einfach ein paar Einmalzahlungen raushauen und dann passt das schon. Warum wollen eigentlich alle Leute immer reich sein? Also was ist das Tolle an Reichtum? Glauben Sie wirklich, dass alle Leute reich werden? Oder viele? Ich verstehe es auch nicht. Aber das Geld würdest du schon nehmen? Wird nicht nah so. Wenn man genug Geld hat, dann kann man Sachen machen, ohne sich Sorgen zu machen. Wärst du gern reich? Nein. Warum? Ja, weil ich glücklich bin momentan. Ich habe meinen Brotberuf, ich habe meinen Hobbys. Ich habe einen Job, der mir gut gefällt. Ich bin jung, ich bin gesund. Was würdest du machen, wenn du 25 Millionen Euro hättest? Äh, Kuhstall bauen und Werkstatt bauen. Nur Hobby machen. <lacht> weil, äh, weil was bringt das ganze Leben, wenn du sagst, du hast nur Luxus. Wer braucht den Scheiß? Wie verdienst du dein Geld eigentlich? Hiermit. Damit verdienst ja. du dein Geld? Ja. Und damit bist du reich? Ja. Oh, da gibt es mir die Papiere, ich steig bei euch ein. Was? Bitte? Ich will das sehen. Ich habe eh keinen Bock mehr auf das. <lacht> Danke, ciao. Gerne. Ich übernehme das jetzt, weil ich habe gehört, ich werde damit reich. Also Burschen, was sagt sie zur Politik? Naja, bin nur FPÖ. Ich brauche nur mein Hochrad und meinen Zylinder. Denn ich werde jetzt Hochradweltmeister von 2024. Das war wohl unsere letzte Reportage.